ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചിത്രാസ് എം എ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട ചിക്കി റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഇപ്പം ഇത് ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മുട്ട എടുക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വിഭവം തീർന്നു പോകാൻ വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ട അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിലായിട്ട് വന്നോട്ടെ ഹാഫ് ബോയിൽ ആയാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ നല്ലോണം തന്നെ ഡീപ്പ് ബോയിൽ ആവണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വലിയ സവാള എടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് തുടം വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തതുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളക് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടും പൊടിച്ച മുളക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പൊടിച്ചു വെച്ചാലും മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തുടം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബോയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പൊടിഞ്ഞു പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ള മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ എഗ് പീസസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ കുക്കിംഗ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സവോള ആദ്യം വാട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്കാണ് ഒരു സവോള എടുത്തേക്കണത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സവോളയുടെ എണ്ണം കൂടണം സവോള കുറച്ച് കൂടും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാൽ ഭാഗമായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സവോള ഉപയോഗിക്കുന്നോ എത്രത്തോളം വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നോ നല്ലതാണ് കേട്ടോ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇളക്കി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വാടണം ആ പ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ചൊവയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എന്താ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഇത് കാരണം പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഈ സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ കറിവേപ്പിള ഒരു പച്ച നിറം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാണ്
ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണിയനൊക്കെ ശരിക്കും ഹാഫായി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് കരിയാതെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് മൊരിയണമല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ശരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അത്ര സ്പൈസി ആവില്ല പക്ഷെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണത് വല്ലാണ്ട് പൊടിഞ്ഞിണ്ടാവും ഇതിലും പൊടിഞ്ഞിണ്ടാവും ഇതാവുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ കരിയാതെ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ മുട്ടയിൽ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആകെ മുട്ട കുഴഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മുട്ട അധികം പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് അതിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണം ആ കറിവേപ്പല ആ പച്ച കളർ പൂവാണ്ട് കിടക്കണുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിന്റെ റെഡ് കളറും കറിവേപ്പലയുടെ പച്ച കളറും കൂടെ വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കി എഗ് ചിക്കി റോസ്റ്റ് റെഡി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് എഗ് ചിക്കി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ സിയു സൂൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ